Hello guys, welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So from today we are going to start the political series uh, from class 9 to 12th. So this is the chapter 1 of class 9th polity which is what is democracy and why democracy. So let's begin the chapter. So firstly let us see the overview that in this chapter what we are going to study. So what is democracy? What are its features? So this chapter builds on a simple definition of democracy. In this chapter, we will democracy ki definition padenge. and step by step we work out the meaning of the terms involved in this definition. And jo is term me bahut sare meaning chupe hue hain alag alag, wo hum discuss karenge ye is definition mein. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government, yani ki democratic form of government ki features. After going through this chapter, we should be able to distinguish. Agar hum is chapter ko pad lenge, to aapko clearly difference samaj aayega between a democratic form of government and a non-democratic form of government. So towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. So democracy is the most prevalent form of government in the world today and it is expanding to more countries. But why it is so? आप सभी को पता होगा कि जो democracy है वो एक prevalent form of government है almost every country में है in today's world और ये ज़्यादा country में फैलती भी जा रही है तो आपने सोचा कि ऐसा क्यों है ऐसा क्या है इस democracy में that every country is going to adopt it and what makes it better than the other form of government? So that is the second biggest question that we take up in this chapter. So these all our question are going to be answered in this chapter. So let me tell you that it is the part one of the video and the next part will be uh, given very soon. So let's study that what is democracy. So as you have already read about different form of government, आप सभी ने अलग अलग type की government के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा. So on the basis of your understanding of democracy, आपकी ही उस understanding पे, we have mentioned a few examples. So these are democratic government and non-democratic government. So here is the question arises that why we define the democracy? What is the need of defining democracy? So before we proceed further, let us take note of an objection by Mary. Mary is a girl and she does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. And her questions pushna chati and her teacher Matilda uh, Leodog respond to her question as another classmate. So here is a discussion in the class uh, classroom. So it is Mary. Ma'am, I don't like this idea. First, we spend time discussing democracy and then we want to find out the meaning. But we discuss so much democracy, then we will the meaning of So, I mean, logically, shouldn't we approach it in other way around? Shouldn't the meaning have come first and then example? Can it be like this? Let's meaning first and then understand the example. So, what does the teacher say? I can see your point, but that is not how we reason in everyday life. So, आपको सबसे पहले example समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी meaning निकाल सकते हैं. We use word like pen, rain or love. Do we wait to have a definition? क्या हम इन सारे common words की definition निकालते हैं, ने use करने से पहले? Come to think to it, and do we have a clear definition of these words? और क्या हमारे पास कोई ऐसी definition है इन words के लिए? So it is only by using a word that we understand its meaning. So then Mary says that, uh, but then why do we need definitions at all? So we need definition ki need kya jaa? We need in words ki definition nahi chahiye. So we need democracy ki definition kyu chahiye? The teacher kati hai ki we need a definition only when a come across a difficulty in the use of word. So we hum kisi bhi cheez ki definition kab dhoonte hain jaa? Hume us word ko use karne mein difficulty hoti hai. We didn't know the accurate meaning of the word. So we need a definition of rain only when we wish to distinguish from a say drizzle or cloud burst. Drain ki definition ko samajhne ki tabhi zarat patti hai jahaan hum usse compare karenge, distinguish karenge drizzle ya phir cloud burst se ki in dono mein difference kya hota hai. 
मेन तो सब्सटेंस वाटर होता है तीनों चीजों में लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम सो द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेस हमें डेफिनेशन इसलिए चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी का वर्ड का यूज अलग अलग पर्पज के लिए होता है एंड बिकॉज वेरी काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कॉल दैम सेल्स डेमोक्रेसी और हर कंट्री हर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को अपने तरीके से लेती है so then other students uh, rebyang says that uh, but uh, why do we need to work on a definition the other day you quoted abraham lincoln to us abraham lincoln ne bataya hai ki democracy is a form of government by the people and for the people so we in meghalaya always rule ourselves that is accepted by everyone why do we need to change that jab hame pata ki abraham lincoln ne ek definition di hui hai meaning di hui hai democracy to hame aur cheez dhoondne ki zarurat kya hai to ma'am kehti hain ki i am not saying we need to change it hame ise change karne ki zarurat nahi hai i to find this definition very beautiful mujhe bhi ye definition bahut achhi lagti hai but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves जब तक ये डेफिनेशन uh, हमें ढूंढनी uh, है तब तक वो हमारे लिए बेस्ट uh, भी नहीं हो सकता वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस जस्ट बिकॉज एवरी वन एक्सेप्ट हमें उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जो फेमस है और हर कोई उसे एक्सेप्ट करता है देन अदर स्टूडेंट इज दैट मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन आई रीड सम वे दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम अ वी ग्रीक वर्ड तो एक बच्चा कहता है कि मैंने पढ़ा है कहीं पर कि डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड से निकला है द वर्ड वॉज डेमोक्राटिया सो इन द ग्रीक डेमोस मीन्स द पीपल एंड क्राशिया मीन्स रूल मीन्स रूल ऑफ पीपल सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल दिस इज द करेक्ट मीनिंग वे आर इज द नीड टू डिबेट अब हमें डिबेट करने की बहस करने की जरूरत ही क्या है जब हमें मीनिंग पता चल गया कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल एंड इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्क डेमोक्रेशिया सो देन मैम से इज दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर ये भी हेल्पफुल है आई वुड जस्ट से दैट दिस डजेंट ऑलवेज वर्क ये हमेशा काम नहीं करेगा अ डेमोक्रेसी अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाई टू इट्स ओरिजिन ये कभी भी कोई भी वर्ड अपने ओरिजिन से हमेशा बंधा नहीं रहता जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स ओरिजिनली दे वर यूज फॉर कॉम्प्यूटिंग दैट इज टू से कैलकुलेट वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स दीज आर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर कैलकुलेटर्स बट नाव वट इज वेरी फ्यू पीपल यूज कंप्यूटर फॉर कंप्यूटरिंग सम्स एज यू ऑल आर अवेयर दैट कंप्यूटर का सिर्फ यूज सिर्फ कंप्यूटिंग सम्स के लिए नहीं होता और भी बहुत सारे यूज होते हैं दे यूज इट फॉर राइटिंग फॉर डिजाइनिंग लिसनिंग म्यूजिक वॉचिंग फिल्म तो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन था वो हुआ किस लिए था मैथमेटिकल सम्स को सॉल्व करने के लिए लेकिन इसका यूज किस तरीके से होता जो यानी कि ओरिजिन है उससे अटैच नहीं रहा अब कंप्यूटर वर्ड सो वर्ड्स रिमेन द सम द वर्ड्स रिमेन द सेम बट दे आर मीनिंग कैन चेंज विद टाइम इन दैट केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड तो इसीलिए हमें ओरिजिन ऑफ वर्ड इज नॉट वेरी यूजफुल दैन मैरी से इज मैम सो बेसिकली वट आर यू सेंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आर थिंकिंग अबाउट द मैटर आर सेल्स हमें कोई भी शॉर्टकट ले नहीं लेना चाहिए वैन वी कम अबाउट आर सेल्स सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व अर डेफिनेशन सो द मैन से मैम से इज यू गॉट मी राइट लेट अस कैट एट वुड सो नाउ लेट सी अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ democracy after uh, reading all the comments and the discussion by the students and the teacher so let us get back to our discussion on similarities and differences among government that are called democracies so one simple factor common to all ek simple factor hai jo har democracy mein kaam karta hai is the government is chosen by the people it is very clear and common to all the democracies thus Uh, we could start uh, that uh, with a simple definition which is democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people so do remember this definition it is a very simple definition of democracy which is democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people 
so this is a useful starting point this definition allow us to separate democracy from other form of government to jo ye definition hai ye other form of government se alag kar deti hai democracy ko that are clearly not democratic so the army rulers of myanmar were not elected by the people jo rulers hain myanmar ke army rulers uh, they are not elected by the people those who happened to be in control of army became the rulers of the country जो आर्मी में कंट्रोल करते हैं रूलर बन जाते हैं कंट्री के सो पीपल हैड नो से इन दिस डिस्कशन सो द पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन और हालांकि वहां पे डेमोक्रेसी है इवन दो द पीपल हैड नो राइट टू डिस्कस डिक्टेटर्स लाइक पिनोशी मीन्स चिले आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल वहाँ पर भी पीपल इलेक्ट नहीं करते अपने डिक्टेटर्स को एंड दिस इज ऑल्सो अप्लाइज टू मनाची और मनाची इसमें भी ऐसा होता है द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इन द रॉयल फैमिली अब जी सऊदी अरेबिया में वहाँ पर हरायर की रूल चलता है इसलिए वो जो रॉयल फैमिली में बॉर्न होता है वही किंग बन जाता है आगे सो दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट इसलिए ये डेफिनेशन एडुकेट नहीं है इज नॉट फुली करेक्ट सो इट रिमाइंडर्स डैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल बट इफ वी यूज द डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड एन इलेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी हम ये कह सकते हैं हर एक वो डेमोक्रेसी हर एक वो गवर्नमेंट जो इलेक्शन हेल्ड करती है वो डेमोक्रेसी है दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग एज वी शेल फाइंड आउट इन चैप्टर थर्ड सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन द चैप्टर थर्ड दैट एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉन्ट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी आज कल के वर्ल्ड में uh, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उन्हें डेमोक्रेसी कहा जाए इवन इफ इट इज नॉट सो और हालांकि वो नहीं है फिर भी वो चाहती है कि वो डेमोक्रेसी बने so that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be matlab hame difference pata hona chahiye ki ek government jo uh, in the real it is a democracy aur dusri aisa bartav karti hai aisa pretend karti hai ki wo democracy hai so we should know the difference between them so we can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of the democratic government तो अब हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं सो दैट वी कैन डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ दैम सो वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल हमने अभी पढ़ा सो दिस में क्वेश्चन अराइज तो इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि दिट हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन अब इस डेफिनेशन में रूरल्स कौन है विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड कौन कौन से ऑफिशियल इलेक्ट किए जाएंगे गवर्नमेंट uh, बनाने के लिए विच डिसीजन में बी टेकन बाय द नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन डेमोक्रेसी किस तरीके का इलेक्शन होगा डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या क्या कंडीशंस होंगी इलेक्शन करने के लिए और जो पीपल है वो कौन कौन से पीपल होंगे क्या सारे सिटीजन पार्ट लेंगे सारे पॉपुलेशन पार्ट लेगी और कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन और क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को बाहर रख सकती है इलेक्शन की और फाइनली वट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी किस तरह की गवर्नमेंट सो दीज आर द क्वेश्चन अराइज फ्रॉम दिस अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कैन इलेक्टेड रूल डू वट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी और जो रूलर है वो क्या अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकता है और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स या फिर कोई लिमिट्स होती हैं सो इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन और क्या जरूरी है कि ये सारे राइट्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सिटीजन की सो लेट एस कंसिडर ईच ऑफ द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स सो द फर्स्ट फीचर इज मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स सो इन पाकिस्तान जर्नल परवेज मुशर्रफ लाडा मिलिट्री कोप इन अक्टूबर नाइनटीन नाइन्टी नाइन पाकिस्तान में जर्नल परवेज मुशर्रफ थे जो मिलिट्री कोप हेल्ड किया था उन्होंने अक्टूबर नाइनटीन नाइन्टी नाइन में वट ही डिड दैट ही ओवर थ्री और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री उन्होंने इलेक्टेड uh, गवर्नमेंट को ओवर थ्रू कर दिया और खुद चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए इन द कंट्री लेटर ही चेंज इज डेजिग्नेशन वो बाद में वो चीफ एग्जीक्यूटिव से 
प्रेसिडेंट की उन्होंने डेजिग्नेशन चेंज कर ली एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ फाइव ईयर एक्सटेंशन और खुद ही उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम डाल दिया कि पाँच ईयर का एक्सटेंशन मिल गया उन्हें एज अ प्रेसिडेंट सो पाकिस्तानी मीडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेज डैट द रेफरेंडम वॉज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस ऑन फ्रॉड तो जितने भी मीडिया थी एक्टिविस्ट थे उन्होंने कहा कि जो ये मेमोरेंडम निकाला है रेफरेंडम निकाला है वो माल प्रैक्टिस और फ्रॉड है इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तो उन्होंने खुद ने ही एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उससे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली तो उस ऑर्डर में क्या था कि जो प्रेजिडेंट है वो डिसमिस कर सकता है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाई मिलिट्री ऑफिसर और जो वर्क है सिविलियन कैबिनेट का वो सुपरवाइज करते थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो डोमिनेटेड था बाय द मिलिट्री ऑफिसर एंड ही हिमसेल्फ Uh, have a military coup so after passing this law elections held in the national and provincial assembly to iske baad se election hone lage national and provincial assembly mein so pakistan has had election elected representatives and some power to iske baad se india ke paas india mein elections hue सो so, उसके बाद से पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रहे और कुछ पावर्स भी मिली बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर एंड द जर्नल मुशरफ हिमसेल्फ लेकिन जो फाइनल पावर थी वो किसके पास थी मिलिट्री ऑफिसर्स के पास और जो जर्नल था परवेज मुशरफ हिमसेल्फ और द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही हैव ऑल द पावर्स सो क्लियरली दे आर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जर्नल मुशर्रफ कुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज दैट वी कैन से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान लेकिन हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो रूलर्स थे वो पाकिस्तान में बाय द पीपल इलेक्ट होते थे नॉट क्वाइट People may have elected their representative to national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really rulers. लेकिन जो वे elected representatives थे वो actually में rulers नहीं थे They cannot take the final decision. So the power to take final decision rested with the army official and with journal मुशरफ and none of them were elected by the people. जो फाइनल डिसीजन था वो तो आर्मी ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में था दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्की इस तरीके का एक्टिविटी डिक्टेटरशिप्स और मोनार्चीज में होती है दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इनकी एक फॉर्मली इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है गवर्नमेंट होती है लेकिन जो रियल पावर होती है विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड और जो इलेक्टेड नहीं होते उनके पास रियल पावर होती है इन फ्यू कंट्रीज द रियल पावर विद सम एक्सटर्नल पावर एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दिस कैन नॉट बी कॉल्ड अ पीपल्स रूल सो द फर्स्ट फीचर वी हैव टेकन इज द इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल तो पहला डेमोक्रेसी का फीचर ये निकल के आया है कि डेमोक्रेसी में जितने भी फाइनल डिसीजन होंगे इज टू बी टेकन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल जो इलेक्टेड होगा बाय द पीपल वही फाइनल डिसीजन ले सकता है सो नाउ लेट सी द अनदर फीचर विच विच इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सो इन चाइना इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फाइव ई ओ फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए कंट्री में हर पाँच साल में इलेक्शन होते हैं चाइना में एंड कॉल्ड क्वानगो रेनमिन दाइबीओ दुई विच मीन्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस सो द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री और इस कांग्रेस के पास पावर होती है प्रेजिडेंट को इलेक्ट करने की अपॉइंट करने की सो इट हैज़ नियरली थ्री थाउजेंड मेम्बर इलेक्टेड फ्राम ऑल ओवर द चाइना और जो ये कैबिनेट होती है ये कांग्रेस होती है इसमें थ्री थाउजेंड मेम्बर होते हैं पूरे चाइना से सब मेम्बर आर इलेक्टेड बाय द आर्मी कुछ मेम्बर आर्मी से इलेक्ट किए जाते हैं बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन आ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कॉम्युनिस्ट पार्टी 
और जब भी किसी भी इलेक्शन को कंटेस्ट करना होता है तो कैंडिडेट को पहले अप्रूवल चाहिए होती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ और सिर्फ वही जो मेंबर होंगे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की या फिर जो आठ छोटी छोटी स्मॉलर पार्टीज हैं अलाइ टू इट वो आर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन टू थाउजेंड टू एंड टू थाउजेंड थ्री जो 2002 और 3 में हुआ था तो सिर्फ जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और जो एट स्मॉलर पार्टीज हैं उनके ही मेंबर्स इलेक्शंस हेल्ड कर सकते इलेक्शंस में पार्ट ले सकते थे तो गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी लेकिन जो हमेशा गवर्नमेंट थी वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही बनती थी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इसको इंडिपेंडेंस मिली नाइनटीन में मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी Now let's now let us talk about another country which is Mexico. So since its independence in nineteen thirty nineteen thirty में जब independence मिली Mexico को तो हर छः साल बाद elections किए जाने लगे to elect the president. And the country has never been under a military or dictator rule. तो country कभी भी military या फिर dictator rule में नहीं रही थी. But until two thousand, every decision was won by पार्टी कॉल्ड पी आर आई लेकिन जब तक सारे डिसीजन एक ही कंट्री लेती थी एक ही पार्टी लेती थी विच इज़ पी आर आई मीन्स इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी डिडेंट कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो उन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन लेकिन कभी भी जीत नहीं पाई एंड द पी आर आई वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन और वो इलेक्शन जीतने के लिए अलग अलग डर्टी डर्टी ट्रिक्स का यूज करते थे ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स और जितने भी मेम्बर एम्प्लॉय थे गवर्नमेंट ऑफिस में उन्हें पार्टी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पी आर आई और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो पेरेंट्स को फोर्स करें ताकि वो उनकी पार्टी को वोट कर सके एंड द मीडिया लार्जली इग्नोर द एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज दैम और जो मैक्सिको uh, की और जो मैक्सिको की मीडिया थी वो भी इग्नोर करती थी जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज थी उन्हें सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता था समटाइम द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट कभी कभी लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ को ही चेंज कर दिया जाता था विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट्स सो द पी आर आई स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन दिस कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स और इस तरीके से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मनी स्पेंड किया जाता था कैंडिडेट्स पे should we consider the election described above as example of people electing their rulers तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वही people rule करता था जो elections में जीता था regarding reading these examples we get a sense that we cannot say that अ elected representative is chosen by the people so there are many problems here so firstly let us discuss in china the elections do not offer people any serious choice china mein to kya tha ki elections ke liye uh, logo ko choice nahi di jati thi and they have to choose the ruling party and the candidates approved by it unhe sirf wahi ruling party ko vote dena padta tha jo single largest thi aur jo candidates approve kiye jate unke dwara so can we call this a choice to kya hum ise choice keh sakte hain absolutely no and in the case of mexican पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस पीपल के पास चॉइस तो होती थी बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस नाम के लिए चॉइस थी लेकिन वैसे कोई चॉइस नहीं थी एंड देयर वॉज द वे एंड देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड और वहाँ पर किसी भी तरीके से जो रूलिंग पार्टी थी उसे हराया नहीं जा सकता था इवन इफ द पीपल आर अगेंस्ट इट हालाँकि पीपल अगेंस्ट थे फिर भी नहीं हो पाता था ऐसा दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन और ये फेयर इलेक्शन नहीं किए जा सकते सो वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशियंट सिर्फ इलेक्शन करवाना सफिशियंट नहीं होता इलेक्शन करवाने से कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकती द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव और जो इलेक्शंस में हर किसी को एक रियल चॉइस दी जानी चाहिए एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस और होना चाहिए कि जितने भी सारे लोग हैं उन्हें चॉइस को 
फॉलो करने की यूज करने की एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स और जो जितने भी एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं इफ दे डिडेंट वॉन्ट दे एज देयर रिप्रेजेंटेटिव सो द पीपल शुड हैव द राइट टू रिमूव दैम इफ दे विश सो द सेकेंड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग मतलब डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए जहाँ पर दोज करेंटली इन पावर और जो पावर में है उन्हें भी फेयर चांस हो कि वो भी हार सकते हैं दे कैन नॉट एवर बेन दे कैन नॉट एवर विन एट एवरी टाइम so we shall find out more about democratic election in chapter 3 and we will read more about it in the chapter 3 of class 9th polity so another feature of a democracy is one person one vote one value so let us understand by the example so earlier we read about how the struggle of for democracy was linked to the demand for universal adult franchise humne padha hai ki democracy mein struggle kitna hua universal adult franchise ke liye this principle has now come to be accept almost all over the world yet there are, ma- are many instances of denial of equal right to vote jaisa ki ab hum padhenge until 2015 सऊदी अरेबिया में डिडेंट वुमेन डिडेंट हैव अंटिल टू थाउजेंड फिफ्टीन इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं था टिल द टू थाउजेंड फिफ्टीन अनदर एग्जाम्पल इज एस्टोनिया विच हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट वहाँ पर ऐसा रूल था कि जो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे उन्हें राइट टू वोट नहीं था अनदर कंट्री इज फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट अ वोट ऑफ अ इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजियन तो वहाँ पर ऐसा होता था कि जो रियल फिजियन है यानी कि नेटिव पर्सन है फिजी का वहाँ पर उसे ज़्यादा वैल्यू की जाती थी उसकी वोट की जबकि जो अदर कंट्री से आया उसको नहीं सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए सब में दैट गिव अस द थर्ड फीचर तो थर्ड फीचर क्या निकल के आया इन आ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोस्ट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू तो क्या होता है तो इसका मतलब यह है कि हर एक एडल्ट सिटीजन जिसके पास राइट टू वोट है उसे वन वोट एंड द फॉर एवरी वोट ही शुड हैव द वन वैल्यू मीन्स ऑल शुड हैव द वन वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल वोट सो वी शैल रीड मोर अबाउट इन द चैप्टर थर्ड सो लेट अस डिस्कस द अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स सो द कंट्री वी आर टॉक अबाउट so the country we will talk about is zimbabwe which attained independence from white minority rule in 1980 1980 mein ise independence mili since then the country has been ruled by zanu pf the party that led the freedom struggle to independence ke baad se country mein ek hi party rule kar rahi thi zanu means zanu pf uh, that led the freedom struggle jisne freedom struggle uh, led kiya tha its ruler its leader robert mugabe ruled the country since independence or independence se hi wo jo leader tha unka robert mugabe wahi rule kar raha tha elections were held regularly elections regularly held ho rahe the and always won by this janu pf party so the president mugabe was popular but also used unfair practices in the election जो प्रेसिडेंट था मुगाबे वो पॉपुलर तो था ही लेकिन साथ के साथ वो अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करता था इलेक्शंस में एज लाइक इन द पाकिस्तान एज लाइक इन प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस जो प्रेसिडेंट था मुगाबे वो पॉपुलर तो था ही लेकिन उसके साथ वो अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करता था इलेक्शन के टाइम में 
सो ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम तो जब तक उसकी गवर्नमेंट रही उसने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की एंड इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट की पावर इंक्रीज करता गया एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल सो द ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हेरेस्ड एंड दे आर मीटिंग डिसरप्टेड और जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे कैंडिडेट्स थे या मेम्बर्स थे उन्हें हेरेस किया जाता था और उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करा जाता था डिस्टर्ब्ड कर दिया जाता था पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोस्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर इलीगल और कोई भी पीपल अगर प्रोटेस्ट करता हो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो उसे इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था सो देयर वॉज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट्स टू क्रिटिसाइज द प्रेजिडेंट तो यहाँ वहाँ पर प्रेजिडेंट को क्रिटिसाइज करने के बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रूल थे लिमिटेड राइट थे एंड टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और जो जितना भी मास कम्युनिकेशन का सिस्टम था टेलीविजन और रेडियो टेलीविजन और रेडियो वो कंट्रोल किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन और सिर्फ वही दिखाया जाता था जो रूलिंग पार्टी चाहती थी देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर वहाँ पर अलग अलग इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर थे देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरस दो जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट दिस और जो न्यूज़पेपर थे वो इंडिपेंडेंट थे ऐसा नहीं था कि अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल बट जो गवर्नमेंट उन्हें हैरेस करती थी उन जर्नलिस्ट को जो अगर कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट कर देते थे सो द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट्स जजमेंट डेट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस जो गवर्नमेंट ने इग्नोर किया जितने भी कोर्ट से जजमेंट आए एंड वेंट अगेंस्ट इट और हमेशा जजमेंट के अगेंस्ट रहा और प्रेशराइज किया जज को एंड ही वाज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017 और इस तरीके से 2017 में उसे फिर भी बाहर निकाल दिया गया सो द एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे शोज डैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूरल पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशियंट तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आया कि जो पॉपुलर अप्रूवल है रूलर्स का पीपल के द्वारा वो इम्पॉर्टेंट है नेसेसरी है लेकिन सफिशियंट नहीं है इट्स नॉट लिमिटेड सो द पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटेड पॉपुलर पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेटिक तो जो पीपल पॉपुलर गवर्नमेंट है वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है और जो पॉपुलर लीडर है वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं If we wish to assess a democracy, अगर हमें democracy चाहिए तो it is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the election. अगर हम election चाहते हैं democracy चाहते हैं तो हमें सिर्फ election नहीं देखना होता Election से पहले और election के बाद वाली चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है And there should be sufficient room for normal political activity. और एक normal political activity के लिए एक अलग room होना चाहिए Which also include the political opposition parties in the period before election. This requires that the state should respect some basic right of the citizen, and तो मतलब state को यानी कि government को respect होनी चाहिए basic rights होना चाहिए citizens को. They should be free to think. लोगों के पास thinking के लिए freely हो. उनका अपना एक opinion हो. to express in the public, to form association, उन्हें protest करने का right हो and take other political action. Everyone should be equal in the eyes of law. कानून के सामने हर कोई equal होना चाहिए equal treat किया जाना चाहिए and these right must be protected by an independent judiciary. और जितने भी right हैं वो control किए जाने चाहिए by the judiciary whose order are obeyed by everyone. जिनके order everyone वो हर किसी के हर किसी को फॉलो किए जाने चाहिए विच आर फॉलोड बाय द एवरी वन सो वी शैल रीड मोर अबाउट दीज राइट्स एंड ऑल इन चैप्टर फिफ्थ सो सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे ऑफ सिमिलरली दे आर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हर वो चीज़ नहीं कर सकती जो उसे अच्छा लगता है सिंपली बिकॉज इट हैज़ मॉन इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने इलेक्शन जीता इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल इन पर्टिकुलर इट हैज़ सम इट हैज़ रिस्पेक्ट इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटी उसे 
माइनॉरिटी की गारंटीज को उसे माइनॉरिटी की गारंटीज और उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए माइनॉरिटीज की एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू आ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन जितने भी मेजर डिसीजन है वो कंसल्टेशन से होने चाहिए एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स हर ऑफिस बियरर को सर्टेन राइट्स होने चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में एंड ईच ऑफ दिस एंड ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो टू द इंडिपेंडेंट ऑफिशियल और जो ये जितने भी मेम्बर्स हैं ये अकाउंटेबल होने चाहिए ना सिर्फ पीपल को बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को एंड वी विल रीड मोर अबाउट इन द चैप्टर फोर सो बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव अस फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की लिमिट होती है रूल्स की जो सेट किए जाते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट सो नाउ लेट सी द अनदर टॉपिक विच इज अ समरी डेफिनेशन दैट वट वी हैव गॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर सो लेट अस सम ऑफ द डिस्कशन सो फार वी स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल हमने एक स्टार्ट किया था एक सिंपल डेफिनेशन के बट वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वॉज नॉट एडिकेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्क आउट ऑफ फोर फीचर हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा कि क्या क्या फीचर्स होते हैं डेमोक्रेसी के एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अकॉर्डिंगली तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें निकल कर आई ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी इज द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन जितने भी मेजर डिसीजनस हैं वो उस रूलर से लिए जाने चाहिए जो इलेक्टेड है बाय द पीपल सेकेंड इज इलेक्शन ऑफ अ चॉइस ऑफ फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स और लोगों के पास एक फेयर चांस होना चाहिए कि वह अपने रूलर्स को चेंज कर सकें थ्रू द इलेक्शन अपने रूलर्स को चेंज कर सकें थ्रू द इलेक्शन एंड दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू द ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस और चॉइस और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होनी चाहिए हर लोगों को ऑन द इक्वल बेसिस इक्वली ट्रीट होने चाहिए and the last is the exercise of this choice leads to government limited by the basic rules of constitution and citizens right aur ye exercise hai ye choice hai ye government ki wo basic rules of the constitution aur citizens ke rights ke according hone chahiye so let me tell you one by one again the features so the first feature is Democracy must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Second feature is democracy means each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. Uh next next feature is a democratic government rules within the limits set by the constitutional law and citizens rights. so that is all for the part 1 of the chapter class 9th polity what is polity what is democracy and why democracy so we will discuss in the part 2 of the video that why is democracy so till then thank you for watching our video and if you like it please do like share and subscribe to our channel for more updating videos